watching 24 from news headquarters, Kochi. Hello, good afternoon. This is the first time I have been here. This is the first time I have been here. മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ കാറടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ശ്രീറാമിന്റെയും വഫയുടെയും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉടൻ റദ്ദാക്കും ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാൻ വൈകിട്ട് പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ അമിത വേഗത്തിനും കാറിന്റെ ഗ്ലാസിൽ കറുത്ത സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചതിനും ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനും മോട്ടോർ വാഹന നിയമപ്രകാരം നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും നോട്ടീസിന് ഇരുവരും മറുപടി നൽകിയില്ല ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ നടപടി ഇന്നു തന്നെ ഇരുവരുടെയും ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുമെന്നും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു അതേസമയം ശ്രീറാമിന്റെയും വഫയുടെയും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാൻ വൈകിയത് സംബന്ധിച്ച് ഗതാഗത സെക്രട്ടറിയോട് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ റിപ്പോർട്ട് തേടി ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉടൻ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നും ഗതാഗത മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇന്ന് തന്നെ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാലാണ് ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്ന നടപടി വൈകിയതെന്നാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെതിരായ കേസിൽ പോലീസിനെതിരെ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന പോലീസ് വീഴ്ച ഡോക്ടർമാരുടെ മേൽ കെട്ടിവയ്ക്കാനാണ് ശ്രമമെന്ന് ആരോപിച്ച് കെ ജി എം ഒയെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കെ എം ബഷീറിനെ വാഹനമിടിച്ച് കൊന്ന കേസിൽ ശ്രീറാമിന്റെ രക്തം പരിശോധിക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ തയ്യാറായില്ലെന്ന വാദം തെറ്റാണെന്ന് കെ ജി എം ഒയെ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഡോക്ടർ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ശ്രീറാമിന്റെ രക്തം പരിശോധിക്കാൻ പോലീസുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ കെ ജി എം ഒയെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡി ജി പിക്കും പരാതി നൽകും പോലീസിന്റെ കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥ മറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടെന്നും കെ ജി എം ഒയെ ആരോപിക്കുന്നു സിറാജ് മാനേജ്മെന്റും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ഗുരുതര വീഴ്ച വരുത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പോലീസ് നർക്കോട്ടിക് സെൽ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഷീൻ തറേലിന്റെ റിപ്പോർട്ടെന്നായിരുന്നു സിറാജ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആരോപണം സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജമ്മു മേഖലയിൽ പുനഃസ്ഥാപിച്ച ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം റദ്ദാക്കി ഭീകരാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് സർക്കാർ സുരക്ഷ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി നിയന്ത്രണം ഘട്ടം ഘട്ടമായി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രതിഷേധമുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ജമ്മു മേഖലയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനത്തിന് വീണ്ടും വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത് വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായും സൈന്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജമ്മു കശ്മീർ ഡി ജി പി വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് ടു ജി സേവനങ്ങൾ ഇവിടെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് അതേസമയം കശ്മീർ താഴ്വരയിൽ പത്ത് ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ കൂടി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി ആക്രമണത്തിന് ഭീകരർ തയ്യാറെടുക്കുന്നുവെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ചു പഴുതടച്ച സുരക്ഷയിലാണ് പ്രദേശം പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്കൂളുകൾ തുറന്നെങ്കിലും ഹാജർ നില നന്നേ കുറവായിരുന്നു സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ തയ്യാറാകാത്തതാണ് കാരണം സർക്കാർ ഓഫീസുകളും പ്രവർത്തിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയും സൈന്യത്തിനെതിരെയും വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തുന്നുവെന്ന് കാട്ടി ജമ്മു കശ്മീർ പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെന്റ് നേതാവ് ഷെഹ്ല റാഷിദിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകൻ അലോക് ശ്രീവാസ്തവ പരാതി നൽകി ഞാറയ്ക്കൽ സി ഐ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി പി എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയക്കും അതിനിടെ ലാത്തി ചാർജിൽ പോലീസിനെ ആക്രമിച്ച സി പി പ്രവർത്തകനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി രാജുവിനെ ഡി വൈഫൈ പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞതായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാറക്കൽ സി ഐ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടാതെ മാറി നിന്നു ഇതോടെ ഞാറക്കൽ സി ഐയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സി പി ഐ ഡി ഐ ജി ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചാണ് ലാത്തി ചാർജിൽ കലാശിച്ചത് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണക്കാരൻ ഞാറക്കൽ സി ഐ ആണെന്നും സി ഐ മുരളിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സി പി ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകും ലാത്തി ചാർജ് വിഷയത്തിൽ എസ് ഐക്കെതിരെ മാത്രം നടപടി സ്വീകരിച്ചതിലെ അതൃപ്തിയും രേഖപ്പെടുത്തും ഞാറക്കൽ സി ഐയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ പാർട്ടി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതായി എൽദോ എബ്രഹാം എം എൽ എ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കൂടുതൽ പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ തുടർ സമരം വേണമെന്നാവശ്യവും കീഴ്ഘടകങ്ങൾ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തോട് ആവശ്യപ്പെ
കാലത്ത് ആറരയോടെയാണ് സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുരയെ കാരക്കാമലയിലെ മഠത്തിൽ പൂട്ടിയിട്ടത് തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയിൽ കുർബാനയ്ക്ക് പോകാൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്ന് സിസ്റ്റർ ലൂസി പരാതിപ്പെട്ടു വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ വെള്ളമുണ്ട പോലീസാണ് എട്ട് മണിയോടെ പൂട്ട് തുറന്ന് സിസ്റ്ററിനെ മോചിപ്പിച്ചത് സംഭവത്തിൽ സിസ്റ്റർ ലൂസി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ഇന്ന് ഞാൻ കുർബാനയ്ക്ക് അറിഞ്ഞല്ലോ അവര് പൂട്ടി സുഖമായിട്ട് പോയി ഞാൻ കുറെ ശ്രമിച്ചിട്ട് തുറക്കുന്നില്ല എനിക്ക് കുർബാനയ്ക്ക് പോകണ്ട ഏതാം തീയതി മുതല് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ അവരെന്നെ ജയിൽ പുള്ളി കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു കുർബാനയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പുറത്താക്കൽ നടപടി അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും മഠത്തിൽ തന്നെ തുടരുമെന്നുമുള്ള നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് സിസ്റ്റർ ലൂസി ഫ്രാങ്കോ മുളിക്കലിനെതിരെ സമരം ചെയ്തതോടെ എഫ് സി സി സഭ തുടർന്നു വരുന്ന പകപോക്കൽ നടപടിയുടെ തുടർച്ചയാണ് ഇതെന്നാണ് ആരോപണം സഭ തന്നോട് തുടർന്നും മനുഷ്യത്വരഹിതമായ സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും സിസ്റ്റർ ലൂസി ആരോപിച്ചു സീറോ മലബാർ സഭയുടെ നിർണായക സിനിഡ് സമ്മേളനത്തിന് കൊച്ചിയിൽ തുടക്കമായി എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയാണ് സിനിഡിന്റെ പ്രധാന ജണ്ട സിറോ മലബാർ സഭയുടെ സമ്പൂർണ്ണ സിനഡ് സമ്മേളനത്തിനാണ് സഭാ ആസ്ഥാനമായ കാക്കനാട് മൌണ്ട് സെയിന്റ് തോമസിൽ തുടക്കമായത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം നീളുന്നതാണ് സമ്മേളനം എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ ഭൂമി വിൽപ്പനയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഉയർന്ന ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയാണ് സിനഡിന് മുന്നിലുള്ള പ്രധാന ദൌത്യം വിവാദ ഭൂമി ഇടപാടിലെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടും സിനഡ് ചർച്ച ചെയ്യും അതിരൂപതയുടെ ഭരണ നിർവഹണത്തിനായി സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള മെത്രാനെ നിയമിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന നിലവിൽ സസ്പെൻഷനിൽ കഴിയുന്ന രണ്ട് സഹായ മെത്രാന്മാരുടെ പുതിയ ചുമതലകളും സിനഡ് തീരുമാനിക്കും അൻപത്തിയേഴ് മെത്രാന്മാരാണ് സിനഡിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അൽമായ പ്രതിനിധികളായ പാസ്റ്ററൽ കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറിമാർ ഇരുപത്തിയാറിന് സിനഡ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും ഇതിനിടെ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ ഒരു വിഭാഗം വിശ്വാസികൾ സഭാ സിനഡിന് നിവേദനം നൽകി ഭൂമി ഇടപാടിലെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക അതിരൂപതയ്ക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആർട്ട് ബിഷപ്പിനെ നിയമിക്കുക സഹായ മെത്രാന്മാരെ അതിരൂപതയിൽ തന്നെ പുനർനിയമിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് നിവേദനത്തിലുള്ളത് ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ തെഹൽക്ക മുൻ എഡിറ്റർ തരുൺ തേജ്പാൽ വിചാരണ നേരിടുക തന്നെ വേണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി കേസിൽ നിന്ന് കുറ്റവിമുക്തനാക്കണമെന്ന തരുൺ തേജ്പാലിന്റെ ആവശ്യം ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് തള്ളി സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിരപരാധിയാണെന്ന് തരുൺ തേജ്പാൽ വാദിച്ചെങ്കിലും സുപ്രീംകോടതി കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരയുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് നേരുള്ള അതിക്രമമാണ് കുറ്റം സദാചാരത്തിന് വിരുദ്ധമായ പെരുമാറ്റമാണ് തരുൺ തേജ്പാലിൽ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേസിൽ നിന്ന് കുറ്റവിമുക്തനാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി കേസിന്റെ കാലതാമസം പരിഗണിച്ച കോടതി ആറുമാസത്തിനകം വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഗോവയിലെ വിചാരണ കോടതിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് സംഭവത്തിന് ശേഷം സഹപ്രവർത്തകയോട് മാപ്പ് ചോദിച്ച് കത്തെഴുതിയതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വാദത്തിനിടെ ആരാഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഗോവയിലെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിലെ ലിഫ്റ്റിൽ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് സഹപ്രവർത്തകയുടെ പരാതി ബ്രിട്ടൻ പിടിച്ചെടുത്ത ഇറാനിയൻ കപ്പൽ ഗ്രേസ് വൺ ജിബ്രാൾട്ടർ തീരം വിട്ടു കപ്പൽ വിട്ടുതരണമെന്ന അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യം തള്ളിയാണ് കപ്പൽ ജിബ്രാൾട്ടർ വിട്ടു നൽകിയത് ജിബ്രാൾട്ടർ തീരം വിട്ട് കിഴക്കൻ മെഡിറ്ററിനിൽ തീരത്തുകൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പൽ ഗ്രീസിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് കപ്പൽ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ ജിബ്രാൾട്ടർ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും കപ്പൽ പിടിച്ചെടുക്കാൻ യു എസ് ഫെഡറൽ കോടതി വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചതോടെ മോചനം വൈകുകയായിരുന്നു ഇറാനെതിരായ അമേരിക്കൻ ഉപരോധം യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് ബാധകമല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് ജിബ്രാൾട്ടർ കപ്പൽ മോചിപ്പിച്ചത് തീരം വിടും മുമ്പ് കപ്പലിന്റെ പേര് ഡാരിയൻ എർജിയാൻ വൺ എന്നാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു പനാമ പതാക മാറ്റി ഇറാൻ പതാക ഉയർത്തിയാണ് യാത്ര മൂന്ന് മലയാളികളടക്കം ഇരുപത്തിനാല് ഇന്ത്യക്കാരാണ് കപ്പലിലുള്ളത് ഇവർ ഉടൻ നാട്ടിലെത്തും ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ മലപ്പുറം കവളപ്പാറയിലും വയനാട് പുത്തുമലയിലും തിരച്ചിൽ ഊർജിതമായി നടക്കുന്നു പുത്തുമലയിൽ നിന്നും ഇന്ന് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം കൂടി ലഭിച്ചു കവളപ്പാറയിൽ ഇനി പതിമൂന്ന് പേരെയും പുത്തുമലയിൽ അഞ്ചു പേരെയുമാണ് കണ്ടെത്താനുള്ളത് കവളപ്പാറയിലെ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ മരിച്ച നാൽപ്പത്തിയാറ് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയത് ഔദ്യോഗിക കണക്ക് പ്രകാരം ഇനി പതിമൂന്ന് പേരെ കൂടി കണ്ടെത്താനുണ്ട് എൻ ഡി ആർ എഫിന്റെയും ഫയർഫോഴ്സിന്റെയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെയും നേതൃത
ഉരുൾപൊട്ടൽ കവർന്നെടുത്ത ആറുപേരും മിടുക്കരായിരുന്നു സ്കൂളിന്റെ കലാകായിക മേഖലയിൽ തിളങ്ങി നിന്നവർ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ സുനിതയെ ഓർത്തെടുക്കുമ്പോൾ സഹപാഠികളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകി സുനിതയുടെ സഹോദരി ശ്രീലക്ഷ്മി അടക്കം അഞ്ചു പേരാണ് ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്ന് മാത്രം കൊഴിഞ്ഞുപോയത് കാർത്തികയും പ്രജിഷയും ശ്രീലക്ഷ്മിയും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും നൽകിയ വേദന ചെറുതൊന്നുമല്ല പലർക്കും സുഹൃത്തുക്കളെക്കുറിച്ച് ഓർത്തെടുക്കാൻ വാക്കുകളില്ല അത്രമേൽ മുറിവേൽപ്പിച്ചു ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തം ഈ കുഞ്ഞു മനസ്സുകളിൽ കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നൂറ്റി പത്തൊൻപത് കോടിയുടെ കൃഷി നശിച്ചെന്ന് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ മടവീഴ്ചയെ തുടർന്ന് കുട്ടനാട്ടിൽ മാത്രം മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഹെക്ടറിലെ രണ്ടാം വിള കൃഷി നശിച്ചു രണ്ടാം കുട്ടനാട് പാക്കേജ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിൽ ചില സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ തടസ്സം നിൽക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു കുട്ടനാട്ടിൽ മട വീണ് നഷ്ടം സംഭവിച്ച കർഷകരെ സർക്കാർ കൈവിടില്ല കഴിഞ്ഞ തവണ നൽകിയതുപോലെ വിത്തടക്കം സഹായങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി വിത്ത് പമ്പിംഗ് സബ്സിഡി എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ കൃഷിനാശത്തിന് ഹെക്ടർ ഒന്നിന് പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വീതം നൽകും പത്തൊൻപത് പാടശേഖരങ്ങളിൽ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഹെക്ടറിൽ മണൽച്ചാക്കുകൾ കൊണ്ടുള്ള ബണ്ട് നിർമ്മാണം വേഗം പൂർത്തിയാക്കും കുട്ടനാട് പാക്കേജിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മടവീണ പാടശേഖരങ്ങളെല്ലാം കുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മട വീണ കൃഷിക്കാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള മൂന്ന് കോടിയോളം രൂപ അത് അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടി ഇപ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താൽക്കാലിക ബണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മടവീണ പാടങ്ങളിൽ പമ്പിംഗ് തുടങ്ങും അതിനുശേഷമേ പാടശേഖരങ്ങളോട് ചേർന്ന് വീടുകളിലെ വെള്ളം ഇറങ്ങൂ എന്നാൽ കുട്ടനാട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നതോടെ കൂടുതൽ പേർ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി കനത്ത നാശം വിതച്ച ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പ്രളയം മരണസംഖ്യ എഴുപത്തിരണ്ട് കവിഞ്ഞു ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴും ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ഇരുപത്തിനാല് പേരും മരിച്ചു മേഘവിസ്ഫോടനമുണ്ടായ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മോറി തെഹ്സിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ് പതിനേഴ് പേരുടെ മരണമാണ് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചത് നിരവധി വീടുകളും കൃഷിയിടങ്ങളും നശിച്ചു ജനങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു ഒൻപത് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധി നൽകി ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കുളു മണാലി മേഖലയിൽ കനത്ത മഴയിലും മണ്ണിടിച്ചിലും കുടുങ്ങിയ വിനോദസഞ്ചാരികളെ സേന രക്ഷപ്പെടുത്തി മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് ഷിംല കൽക്കാ പാതയിലെ തീവണ്ടി ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു ഗാഗ്ര ചമ്പ ജില്ലകളിലും പ്രളയസമാനമായ സാഹചര്യമാണ് ദേശീയപാത മൂന്നിൽ കൂടിയുള്ള ഗതാഗതം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു ഉത്തരാഖണ്ഡിലും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൂടി മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം ഹരിയാന ഡൽഹി ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിവിധ മേഖലയിൽ പ്രളയ മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചു ഗംഗയിലും യമുനയിലും ജലനിരപ്പ് അപകടകരമാം വിധം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഡൽഹി സർക്കാർ യമുനയുടെ തീരങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സാലറി ചലഞ്ചിലൂടെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും പിരിച്ച തുക കെ എസ് സി ബി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകിയില്ലെന്നാരോപണം നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് കോടി രൂപ പിരിച്ചിട്ടും പത്ത് പോയിന്റ് രണ്ട് മൂന്ന് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് നൽകിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷമുണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സാലറി ചലഞ്ചിലൂടെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് തുക സമാഹരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഒരു മാസം മൂന്ന് ദിവസത്തെ ശമ്പളം എന്ന രീതിയിൽ പത്തു മാസം കൊണ്ട് തുക പിരിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം ഈ രീതിയിൽ കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും ജൂലൈ വരെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് കോടി രൂപ പിരിച്ചെടുത്തു എന്നാൽ ഇതിൽ പത്ത് ദശാംശം രണ്ട് മൂന്ന് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകിയതെന്നാണ് ആരോപണം ഓരോ മാസവും പിരിച്ചെടുക്കുന്ന തുക അതാത് മാസം തന്നെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകണമെന്ന ചട്ടം കെ എസ് ഇ ബി ലംഘിച്ചു എന്നാൽ പത്ത് മാസം കൊണ്ട് പിരിച്ചെടുക്കുന്ന തുക ഒരുമിച്ച് നൽകാനാണ് തീരുമാനിച്ചതെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് മാസം തോറും തുക നൽകാതിരുന്നതെന്നുമാണ് കെ എസ് ഇ ബി വിശദീകരിക്കുന്നത് ബോർഡ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് സാലറി ചലഞ്ച് പൂർത്തിയാക്കിയത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിന് തന്നെ ബാക്കി തുക ഒരുമിച്ച് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകാൻ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ബോർഡ് ചെയർമാൻ എൻ എസ് പിള്ള വ്യക്തമാക്കി പി എസ് സി പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിൽ ശിവരഞ്ജിത്തിനെയും നസീമിനെയും ചോദ്യം ചെയ്തു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ സംഘം പൂജപ്പുര ജയിലിലെത്തിയാണ് ഇരുവരെയും ചോദ്യം ചെയ്തത് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ പരീക്ഷയിൽ ക്രമക്കേട് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് പി എസ് സി വിജിലൻസ് ആയിരുന്നു പിന്നീട് ശിവരഞ്ജിത് പ്രണവ
ഉന്നാവ് വാഹനാപകട കേസിന്റെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ സി ബി ഐക്ക് രണ്ടാഴ്ച സമയം കൂടി അനുവദിച്ച സുപ്രീംകോടതി ഇരയുടെ അഭിഭാഷകന്റെ ചികിത്സാ ചെലവിനായി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ഉടൻ കൈമാറാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകി വാഹനാപകട കേസിലെ മുഖ്യ സാക്ഷികളായ ഉന്നാവ് ഇരയുടെയും അഭിഭാഷകന്റെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുകയുള്ളൂ എന്ന് സി ബി ഐ സുപ്രീംകോടതി അറിയിച്ചു ഡൽഹി എയിംസിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഇരുവരും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അതിനാൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ നാലാഴ്ച സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന് സി ബി ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ജസ്റ്റിസ് ദീപക് ഗുപ്ത അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് രണ്ടാഴ്ച സമയം കൂടി അനുവദിച്ചു ഇരയുടെ ബന്ധുക്കൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണരുതെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തുടരുന്ന അഭിഭാഷകന്റെ ചികിത്സാ ചെലവിനായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇടക്കാല നഷ്ടപരിഹാരമായി ഉടൻ കൈമാറാനും യു പി സർക്കാരിനോട് ഉത്തരവിട്ടു കേസ് സെപ്റ്റംബർ ആറിന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയെ വിമർശിച്ച് ബി ജെ പി എം പി സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി ധനമന്ത്രിയായിരിക്കെ ജെയ്റ്റ്ലി സ്വീകരിച്ച നയങ്ങളാണ് നിലവിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി വിമർശിച്ചു കേന്ദ്രം തെറ്റായ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെന്ന ഗുരുതര വിമർശനമാണ് ബി ജെ പി എം പി സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി ഉന്നയിച്ചത് ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിൽ ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്വീകരിച്ച തെറ്റായ നയങ്ങളാണ് സമ്പദ്രംഗം പ്രതിസന്ധിയിലാകാൻ കാരണമെന്ന് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി പറഞ്ഞു തെറ്റായ ഇതേ നയങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത് നികുതി നിരക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുന്നതും പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമാണ് പലിശ നിരക്ക് കൂട്ടിയതിന്റെ കാരണക്കാരൻ ആർ ബി ഐ ഗവർണറായിരുന്ന രഘുറാം രാജനാണെന്നും സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി കുറ്റപ്പെടുത്തി അതിനിടെ തകർന്ന സാമ്പത്തിക രംഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മോദി സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രചാരണത്തിന് കോൺഗ്രസ് തുടക്കം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ പത്ത് പരാജയങ്ങളും അവയുടെ കണക്കുകളും നിരത്തിയാണ് പ്രചാരണം കമ്പനികൾ അടച്ചുപൂട്ടുകയും അനേകം പേർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടും സർക്കാർ മൗനം തുടരുകയാണെന്ന് എ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തി മുനമ്പം മനുഷ്യക്കടത്തിൽ കാണാതായവരെ കണ്ടെത്താൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങൾ സമരത്തിൽ ഉറ്റവർക്കായി കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കായി നിവേദനം നൽകി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ബന്ധുക്കൾ കഴിഞ്ഞ ജാൻവരിയിൽ മുനമ്പത്ത് നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേരെയാണ് ന്യൂസിലൻഡിലേക്കെന്ന പേരിൽ ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയത് ഉറ്റവർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയെന്നാണ് ഈ ഓരോ അമ്മമാരുടെയും ആവശ്യം ഏഴു മാസം മുൻപ് ജീവിതം കരപിടിപ്പിക്കാൻ ഭാഗ്യമന്വേഷിച്ച് പോയവരാണ് ഇവർ ചെറുബോട്ടുകളിൽ പോയവർ കരപറ്റിയോ അതോ അവർക്ക് കടലിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന ആശങ്ക ഒഴിയുന്നില്ല കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കണ്ട് നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുകയാണ് ബന്ധുക്കൾ സർക്കാർ ഇടപെടുമെന്നതോടെ ഉറ്റവർ തിരികെ വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ മാത്രമാണ് ഇവർക്കുള്ളത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ് സ്വർണം പവന് അറുപത് രൂപയുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായത് സർവകാല റെക്കോർഡിൽ തുടർന്നിരുന്ന സ്വർണവില ഇന്ന് കുറഞ്ഞു ഒരു പവന് ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് വില കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ കുത്തനെ ഉയരുകയായിരുന്നു സ്വർണവില പവന് ഇരുപത്തിയെണ്ണായിരം രൂപയെന്ന റെക്കോർഡ് നിരക്കിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർണ വ്യാപാരം രാജ്യാന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ സ്വർണത്തിന് അനുകൂലമായത് നിക്ഷേപകരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചു രാജ്യാന്തര സ്വർണവിലയും റെക്കോർഡ് നിലവാരത്തിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിലേറെ വർധനയാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായത് ഓഹരി വിപണികളിലെ തകർച്ചയും സ്വർണത്തെ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമാക്കി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് കാലയളവിൽ ആഗോളമാന്യത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വില കുറയാനിടയില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത് സ്വർണവില പവന് മുപ്പത്തിയാറായിരം രൂപ വരെ എത്തുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ പ്രവചനം സ്വർണ നിക്ഷേപകർക്ക് സുവർണകാലമാണെങ്കിലും ഉത്സവ വിവാഹ സീസണിൽ വില ഉയരുന്നത് സാധാരണക്കാർക്ക് തിരിച്ചടിയാണ് സുഡാൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഒമർ അൽ ബഷീറിനെതിരായ അഴിമതി കേസുകളിൽ വിചാരണ ആരംഭിച്ചു പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും പട്ടാളവും തമ്മിൽ അധികാര പങ്കിടൽ കരാർ ഒപ്പിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി സംയുക്ത ഭരണസമിതി നേരിടാൻ പോകുന്ന വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഒമർ അൽ ബഷീറിനെതിരായ കേസുകൾ എന്ന വിമർശനത്തിനിടെയാണ് വിചാരണ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ നിരവധി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ നേതാവായിരുന്നു ബഷീറെന്നും ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാ
ജുവാൻ യുവാങ്കി പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു മാസങ്ങൾ നീണ്ട പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിനാണ് പട്ടാള അട്ടിമറിയിലൂടെ ഒമർ അൽ ബഷീറിനെ പുറത്താക്കുന്നത് നോഡിയിൽ ബ്രെക്സിറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ ബ്രിട്ടനിൽ ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ട് വിദൂര സാധ്യത മാത്രമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് കാബിനറ്റ് മന്ത്രി മൈക്കിൾ ഗോ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനകം കരാർ ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും ബ്രെക്സിറ്റുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസന്റെ കടുംപിടുത്തത്തിനിടെ പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ട് ബ്രിട്ടനിൽ വലിയ ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കി ഓപ്പറേഷൻ യെല്ലോ ഹാമർ എന്ന പേരിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടാണ് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചത് ഉടമ്പടികളില്ലാതെ ബ്രെക്സിറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ കനത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ രാജ്യത്തുണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് എന്നാൽ സൺഡേ ടൈംസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിനെ തള്ളി ബ്രിട്ടീഷ് കാബിനറ്റ് മന്ത്രി മൈക്കിൾ ഗോ രംഗത്തെത്തി റിപ്പോർട്ട് ഏറെ പഴക്കമുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രി ബ്രെക്സിറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതെന്നും വാദിച്ചു അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ദൌർലഭ്യമുണ്ടാകുമെന്ന വാദം വിദൂര സാധ്യത മാത്രമാണെന്നും നോഡിൽ ബ്രെക്സിറ്റിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ചുമതലക്കാരൻ കൂടിയായ മൈക്കിൾ ഗോ അവകാശപ്പെട്ടു പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്നോടെ കരാറില്ലെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുമെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് ബ്രിട്ടൻ ആഷസ് പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് സമനിലയിൽ റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്ന ഓസീസ് കഷ്ടിച്ചു കടന്നുകൂടുകയായിരുന്നു അവസാന ദിവസം കളി പുനരാരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് നാലിന് തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് റൺസ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു മധ്യനിരയിൽ ബെൻ സ്റ്റോക്സും ജോസ് ബട്ട്ലറും ചേർന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ കരകയറ്റിയത് രണ്ടാം സെഷനിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഓവറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് റൺസാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് അടിച്ചുകൂട്ടിയത് നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് പന്തിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് റൺസ് എടുത്ത ബെൻ സ്റ്റോക്സ് കരിയറിലെ ഏഴാം ടെസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി സ്വന്തമാക്കി മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഓസീസിന്റെ ഡേവിഡ് വാർണറെയും ഉസ്മാൻ ഖ്വാജയെയും ജോഫ്ര ആർച്ചർ മടക്കി ഇംഗ്ലണ്ട് ജയിക്കുമെന്ന് തോന്നിയിടത്ത് നിന്നാണ് മാർണസ് ലേബുഷയും ട്രാവിസ് ഹെഡും ചേർന്ന് ഓസീസിനെ കളിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത് ഒടുക്കം ഒരുവിധം ഓവറുകൾ കടന്ന ഓസ്ട്രേലിയ കഷ്ടിച്ച് സമനില നേടി പരമ്പരയിൽ ഒന്ന് പൂജ്യത്തിന് ഓസീസാണ് മുന്നിൽ മൂന്നാം ടെസ്റ്റ് വ്യാഴാഴ്ച ലീഡ്സിൽ തുടങ്ങും പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ലെസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ ചെൽസിക്ക് സമനില ചെൽസിക്ക് വേണ്ടി മൗണ്ടും ലെസ്റ്ററിന് വേണ്ടി എൻ ഡി ടീം ഗോൾ നേടി സ്റ്റാഫോർഡ് ബ്രിഡ്ജിൽ തുടക്കത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെൽസിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു ക്യാൻഡേയും ജിറൂദും തിരിച്ചെത്തിയ ഇലവൻ തുടർച്ചയായി ലെസ്റ്റർ ബോക്സിലേക്ക് ആക്രമണം നടത്തി പലതവണ ചെൽസിയുടെ ഷോട്ടുകൾ തടുത്ത ലെസ്റ്റർ ഗോളീസ് മൈക്കിളിന് പക്ഷേ ഏഴാം മിനിറ്റിൽ പിഴച്ചു മൗണ്ട് തൊടുത്ത ഷോട്ട് ലക്ഷ്യം കണ്ടു ആദ്യ പകുതിയിൽ പിന്നെയും ആക്രമിച്ചെങ്കിലും ചെൽസിക്ക് ലീഡ് ഉയർത്താനായില്ല രണ്ടാം പകുതിയിൽ ലെസ്റ്റർ സിറ്റി കളം നിറഞ്ഞപ്പോൾ ചെൽസിയുടെ താളം തെറ്റി നിരന്തരം ചെൽസിയെ വിറപ്പിച്ച ലെസ്റ്റർ അറുപത്തിയേഴാം മിനിറ്റിൽ എൻഡിറ്റിയിലൂടെ സമനില പിടിച്ചു ലാലിഗയിൽ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിന്റെ വിജയ തുടക്കം ഗെറ്റഫെ ഒരു ഗോളിന് പരാജയപ്പെടുത്തി അത്ലറ്റിക്കോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഗോൾ നേടിയത് മൊറാട്ടയാണ് ലീഗിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് ഗെറ്റാഫയെ തകർത്തത് മൊറാട്ടയുടെ ഗോളിലാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നാം മിനിറ്റിൽ ട്രിപ്പിയ ഒരുക്കിയ അവസരം മൊറാട്ട മുതലെടുത്തു മുപ്പത്തിരണ്ടാം മിനിറ്റിൽ ഗെറ്റാഫെ താരം മൊലീൻ റെഡ് കാർഡുമായി പുറത്തേക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം മിനിറ്റിൽ അത്ലറ്റിക്കോ താരം റനാൻ ലോഡിക്കും ചുവപ്പുകാട് കിട്ടി എന്നാൽ അൻപത്തിയാറാം മിനിറ്റിൽ അത്ലറ്റിക്കോയ്ക്ക് പെനാൽറ്റിയിലൂടെ ലീഡ് ഉയർത്താൻ അവസരമൊത്തു കിക്കെടുത്ത മൊറാട്ടയ്ക്ക് പിഴിച്ചതോടെ കളി ഒന്ന് പൂജ്യത്തിന് അവസാനിച്ചു ഫ്രഞ്ച് ലീഗിൽ പി എസ് ജിക്ക് അപ്രതീക്ഷിത പരാജയം റണ്ണേഴ്സിനോട് രണ്ട് ഒന്നിന് പരാജയപ്പെട്ടു ട്രാൻസ്ഫർ ചർച്ച നടക്കുന്നതിനാൽ നെയ്മർ ഇന്നും പി എസ് ജിക്കായി കളിച്ചില്ല 
നിമനസിനെ തോൽപ്പിച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് പി എസ് ജി ഇറങ്ങിയത് പക്ഷെ നാൽപ്പത്തിയെട്ടാം മിനിറ്റിലെ ദൽകാസ്റ്റിലോയുടെ ഗോൾ പി എസ് ജിയെ വീട്ടി നെയ്മറില്ലായിരുന്നെങ്കിലും എംബാപ്പെ കവാനി ഡിമാരിയ എന്നിവരൊക്കെ കളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിയാറാം മിനിറ്റിൽ കവാനിയിലൂടെ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയതും പി എസ് ജി ആ ലീഡിന് എട്ട് മിനിറ്റിന്റെ ആയുസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ നിയാങ് റെന്നസിനെ ഒപ്പം എത്തിച്ചു ലീഗിൽ റെന്നസിന്റെ രണ്ടാം ജയമാണിത് ഇതോടെ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ പൂർത്തിയാവുന്നു ഇനി ന്യൂസ് ബ്രേക്സ് ഫോറുമായി റീജിത്ത് ചെയ്യും ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ആറ് മുപ്പത് മുതൽ ഒൻപത് മുപ്പത് വരെ ട്വന്റി ഫോറിൽ